Hey, what's up tout le monde J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des deux joueurs qui ont réussi à terrasser Oryx à eux seuls. Donc ils étaient bien deux dans la partie. Donc il s'agit de Death Card et Commander Questa de la chaîne The Legend Himself. Donc des personnalités que vous connaissez sûrement puisqu'ils ont été récemment à l'origine de l'élimination de Golgoroth à 2 ou encore du raid d'Oryx à 4. Ils ont déjà fait de très belles performances par le passé, beaucoup de speedruns, bref, de très très bons joueurs de Destiny que je ne vous présente plus. Donc aujourd'hui on va décortiquer ensemble quel a été leur gameplay pour venir à bout d'Orix à eux seuls. Donc on va voir un petit peu quelle a été leur stratégie et vous allez voir qu'au final c'est très très simple, il suffit simplement d'être extrêmement bien coordonné. Donc le début commence normalement, ils appellent Oryx, ils DPS les mobs aux environs et ils vont se placer tout simplement sur les deux grandes plateformes centrales et donc ils vont commencer à éliminer les quatre ogres à eux deux. Donc c'est très compliqué mais vous allez voir que la méthode est finalement pas mal réfléchie. Ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont mettre la vie des ogres très très bas sans les tuer et ils vont tout simplement essayer de les coller les uns aux autres. Donc deux d'un côté, deux de l'autre et ils vont tout simplement essayer de tuer les ogres le plus proche possible. Pourquoi C'est tout simplement pour pouvoir faire éclater les deux bulles juste après quasiment en même temps. Vous allez voir, au final la stratégie est vraiment excellente. Donc une fois que les deux ogres sont très très bas au niveau vie, ils entendent Oryx taper sur la plateforme, ils s'arrêtent même si les ogres ne sont pas complètement Éliminé, ce n'est pas grave, ils commencent à faire du dégât à Oryx et à ce moment-là, ils peuvent finir tranquillement leurs deux ogres et se jeter dans les bulles. Donc vous voyez que les bulles sont très proches. Finalement, les petits halos qui entourent chacune des bulles rentrent l'un dans l'autre et c'est ce qui fait que les deux bulles peuvent exploser en même temps. Donc par la suite, ils se rendent auprès d'Oryx. Donc je le rappelle, pas d'aura, pas de bouclier. Ils vont taper dans le cœur d'Oryx, le DPS est assez bon mais forcément ils vont mourir. Alors ils sont en Arcaria tous les deux mais seul un des deux va se réanimer et pendant ce temps-là il va réaliser le pas d'Oryx en solo. Donc là à vous de voir, lui il le fait sur la plateforme centrale parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué En même temps ça lui permet également d'éviter peut-être éventuellement les chevaliers qui vont spawn sur les quatre plateformes et qui pourraient lui faire très très mal. Donc là il passe un petit peu de temps à tirer quelques balles sur les chevaliers, ce n'est pas quelque chose que je ferais puisque les chevaliers vont automatiquement despawn à la fin du pas d'Oryx et au contraire ça va attirer leur attention. Donc il a choisi de le faire, moi je ne le ferai pas à sa place. Donc il attend tout simplement que le pas d'Oryx se termine et il va réanimer tranquillement son collègue. Donc la première étape est passée, vous l'avez vu, c'est peu compliqué, il faut juste être très bien coordonné. Oryx à nouveau va taper sur sa plateforme et pendant ce temps-là, ils vont pouvoir DPS les 4 prochains ogres. Donc ils sautent sur les petites plateformes juste dans le but de rejoindre sa grande plateforme centrale puisque comme je vous l'ai dit, je le rappelle, il ne prend absolument pas la relique. Donc rebelote, les 4 ogres vont spawn, donc il faut faire bien attention à Oryx car il va quand même vous focus. Et donc là, vous avez les 4 ogres et la petite boulette, c'était pas prévu, mais l'ogre sur le côté va être éliminé plus tôt que prévu. Alors ça va être compliqué de rejoindre les deux, vous allez voir que dans le gameplay suivant, du coup, il va y avoir seulement 3 bulles qui vont exploser puisque les deux ogres ont été éliminés trop loin l'un de l'autre. Donc comme quoi c'est très important puisqu'on le sait, euh, dans Oryx, ce sont les bulles qui explosent qui font le DPS sur le boss au final. Donc c'est très important de bien coller les deux ogres de chaque côté pour pouvoir faire un seul et même DPS de chaque côté. Donc entre temps, Oryx a de nouveau tapé sur la plateforme, ils arrêtent deux minutes avec l'ogre, ils se concentrent sur Oryx histoire de le toucher une première fois et ils reviennent sur les ogres, bien collés bien évidemment, et là c'est parti, on fait exploser à nouveau les lumières. Donc justement sur ce point de vue, vous voyez bien les deux auras des deux boules de lumière qui s'entrecroisent, donc on voit bien qu'il se met pile entre les deux, et les deux boules vont exploser en même temps, vous voyez en bas la feed, Commander Questa a fait exploser deux boules de lumière, et comme je vous le disais tout à l'heure, Descard, dont les ogres étaient trop éloignés, n'a pas pu faire exploser les deux boules. Donc petit DPS sur Oryx, et bien évidemment ça c'est la strat qui va faire beaucoup de débat je pense. Une fois qu'Oryx a fait exploser exploser sa lumière, petite réanimation de l'un des deux arcanistes, obligatoire sinon c'est la fin de la partie, là vous ne pouvez pas faire autrement. Et donc votre gardien, celui qui est en vie bien évidemment, va commencer à faire sa petite course pour éviter le pas d'Oryx. Donc encore une fois, le petit circuit tout en haut des plateformes les plus surélevées afin d'éviter les 4 chevaliers sur les 4 plus petites plateformes. 
Donc le pas d'Oryx, ça se passe tranquillement, faire attention quand même aux quatre chevaliers, aux bulles de flammes qu'ils envoient, aux tirs abyssaux également, donc il faut juste être complètement en mouvement tout le temps, ne jamais jamais s'arrêter, ça devrait plutôt bien se passer. Donc comme vous le voyez, la stratégie est très bien pensée, très complémentaire, finalement tout se passe très très bien. Petite réanimation du collègue qui a toujours, quant à lui, sa réanimation en secours si jamais il se passe quelque chose, donc comme quoi c'est très bien réfléchi. Ils vont se placer sur les plus hautes plateformes à nouveau et ils vont commencer à DPS les 4 ogres Rebelote. Donc on vient de voir le chevalier jaune qui fait théoriquement exploser les bulles de lumière. Vous voyez très bien qu'il ne s'en occupe pas du tout tout simplement puisqu'ils vont dans les 4 bulles directement après les avoir fait exploser. Donc finalement pendant ce temps-là, le chevalier jaune se balade tout en bas de la map. Il attend qu'une bulle explose pour venir s'en occuper. Le truc c'est tout simplement d'attendre que les 4 ogres soient complètement bas en vie pour pouvoir faire exploser les bulles et éviter que le chevalier jaune les détruise. Donc encore une fois, ils collent les chevaliers, finalement c'est très très bien fait. Ils vont coller les chevaliers et ça va nous amener jusqu'au TP qui va vous permettre de voir un petit peu quelle est leur stratégie pour l'écho d'Orix. Alors, petit DPS entre temps, puisqu'Orix vient de frapper, donc jusque là tout se passe comme habituellement. Une fois qu'Orix a été une première fois touché, il retourne sur les ogres, ils éliminent les deux ogres, donc là malheureusement ces deux ogres de son côté à lui ne sont pas collés, il n'a pas attendu que les deux se collent, je pense probablement pour une question de timing, donc j'espère que de son côté son collègue a fait le taf et que les deux ogres sont collés pour qu'il puisse éliminer les deux boules en même temps et c'est bien ce qui s'est passé. Donc le DPS est suffisant et ils vont pouvoir être téléportés. Donc petite réanimation des deux joueurs puisque le TP va avoir lieu. Donc le TP, je le rappelle, qui a lieu à chaque fois que la vie d'Orix est en dessous de sa moitié de barre de vie. Donc là, ils vont probablement faire comme habituellement, c'est-à-dire DPS les quelques mobs en attendant d'être téléportés, éliminer les chevaliers, les mobs qui vont spawn autour, bref, comme d'habitude. Donc le premier joueur est téléporté et là, pour l'écho d'Orix, comment ça se passe Eh bien tout simplement... En headshot à l'aide d'un sniper donc même pas des roquettes même pas euh, même pas du, du bourrinage juste du headshot à l'aide de sniper c'est vraiment le plus efficace le plus sûr donc il faut être efficace à ce moment là parce que vous le savez si l'écho ne meurt pas c'est la fin de la partie comme vous pouvez le voir, ça y est, l'autre joueur a été TP, les mobs vont commencer à rentrer. Et au moment où l'autre joueur est TP, l'écho est quand même déjà mid-life, donc c'est quand même un très, une très belle performance. En tout cas, de très bons joueurs, je suis assez surprise de leur niveau. Franchement, félicitations à eux, ils ont vraiment fait quelque chose de très très chouette. Donc bien évidemment, le débat de l'Arcarea se pose. Est-ce que cela fait de leur très joli record une forme de glitch Je n'en sais rien, moi personnellement, je trouve que ça mérite quand même le coup d'être mis en lumière. Donc je vous ai partagé leur stratégie, la suite se continue de la même manière. Je vais vous laisser regarder la fin de la vidéo avec leurs commentaires. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, on a décortiqué ensemble quelle était leur stratégie. N'hésitez pas à réagir là-dessus dans les commentaires, vraiment ils ont été très très forts. Je vous mets également le lien de la chaîne de The Legend Himself, donc représentée par Commander Cuesta. Euh, dans la barre d'infos si vous souhaitez aller faire un tour, ils ont pas mal de très belles performances. Honnêtement, si vous êtes un joueur passionné de Destiny, je vous recommande fortement d'aller y faire un tour, ça vaut vraiment le détour. En attendant, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une très bonne semaine, un bon courage pour tous ceux qui vont bosser et profitez bien pour tous ceux qui sont en vacances. Gros bisous tout le monde et à très bientôt, ciao So we can that second order. It's already looking good. We're ready. Go. Now that countdown was weird, but I had to make it weird. Got two. Damage him. Please tell me you have radiance. Oh my god, thank the lord. They're ready to get teleported. Stay safe, don't let shit kill you. Damage you, I mean. Yeah.
in sight. Baited out the jump a little. I'm taking a synth. Alright, gotta focus on DPS now. In front of me. Nice. Yeah, exactly. Just concentrate, stay calm. Ready to stagger him. Three, two, one, go. Res. Please tell me that was enough bombs. Dude, get ready. Come up, come up, come up, come up. And then your last bullet. Let's go. The legend himself. Clan. Doing it again. AMA.